ஹலோ எவ்ரி ஒன் வெல்கம் டு திவ்யாஸ் டிஜிட்டல் டைரி இன்னைக்கு வந்து என்னோட பையனோட பர்த்டே ஸோ அவன் பர்த்டே எப்படி செலிப்ரேட் பண்ணோம் அப்படின்னா இன்றைக்கி வ்ளாகில் பார்க்க போகிறோம் ஸோ வீடியோ ஃபுல்லாக பாருங்கள் பார்த்துட்டு மறக்காமல் கருத்துக்களை கீழே பதிவு பண்ணுங்கள் சரி வாங்க நம்ம வ்ளாக ஆரம்பிக்கலாம் இது வந்து பிறந்த நாளைக்கு முன்னாடி நாள் சாயங்காலம் எடுத்தது மிட் நைட்டில் கட் பண்ணுறதுக்காக இப்போது கேக் பேக் பண்ணிகிட்ருக்கேன் ஒரு சிம்பிளான வெனிலா கேக் தான் கிட்ஸுக்கு வந்து ஃப்ராஸ்டிங் அவ்வளோ பிடிக்காது ஸோ பையன்கிட்ட கேட்டேன் என்ன ஷேப்பில் வேணும் அப்படின்னா ஹார்ட் ஷேப்பில் அப்படின்னா ஸோ அதனால் ஒரு ஹார்ட் ஷேப்பில் வெனிலா கேக் இப்போது நைட்டு பன்னெண்டு மணிக்கு கேக் கட் பண்ண போகிறோம் Happy birthday Tejas Happy birthday to you Happy birthday little Tejas Happy birthday to you பையனை வந்து இது வரைக்கும் குழந்த குழந்த அப்படின்னு நடத்தியாச்சு இப்போ பன்னெண்டு வயசாச்சு ஸோ டக்குன்னு மாற்றிக்க முடியல அதனால் பாடும் போதும் பார்த்திங்கன்னா லிட்டில் தேஜஸ் அப்படின்னு தான் வந்தது ஸோ நான் எப்போவுமே அவன்கிட்ட சொல்லுவேன் உனக்கு நூறு வயசு ஆனாலும் எனக்கு நூற்றி இருபத்தெட்டு வயசு நீ எப்போவுமே எனக்கு குழந்த தான் அப்படின்னு பிறந்த நாளைக்கு என்ன கிஃப்ட்ஸ் வேணும் அப்படிங்கிறது அவன் தான் செலக்ட் பண்ணான் ஸோ கொஞ்சம் வந்து இப்போ கொடுத்தோம் மீதி வந்து நாளைக்கு கேக் கட் பண்ணுறப்ப கொடுக்கணும் என் பொண்ணு குரோஷே பண்ணுவா ஸோ அவள் தம்பியோட பர்த்டே கிஃப்டாக உள்ளில் ஒரு பால் நெட் பண்ணி கொடுத்துருக்கா இட்ஸ் நைஸ் சார் அம்மா தேஜ் மா அக்கா கொடுத்த கிஃப்ட் உனக்கு பிடிச்சிதா நீ கேட்டி அக்கா கிட்ட ஓகே நடுராத்திரி தூங்காமல் பால் வச்சு விளாண்டுட்டு இருந்தான் தேஜ்மா நைட்டு தூங்காமல் என்ன பண்ணிட்டுருக்க நான் வந்து ரொம்ப எக்ஸைட்டாக இருந்தான் தூங்குறக்கே மனசில் அப்புறம் கன்வின்ஸ் பண்ணி தான் தூங்க வச்சோம் பிறந்த நாள் அன்றைக்கி காலையில் ஸோ பையன் இப்போது குளிச்சு புது ட்ரெஸ்லாம் போட்டு ரெடியாக இருக்கான் இப்போ சாமி கும்பிட்டுட்ருக்கோம் கோயிலுக்கு போக போகிறோம் பெசன் நகரில் இருக்கிற அறுபடை வீடு முருகன் கோயிலுக்கு வந்திருக்கோம் முருகரோட ஆறு வீட்டையும் நம்ம இங்கே ஒரே இடத்துல பார்க்க முடியும் ஸோ இப்போ ஆறு கோயிலும் பார்த்தீங்கன்னா ஓம் ஷேப்பில் அமைச்சிருக்காங்க கோயில் டைமிங்ஸ் பார்த்திங்கன்னா காலையில் ஏழு மணிலேருந்து பதினோரு மணி வரைக்கும் அதே மாதிரி மாலை வந்து ஐந்து மணிலேருந்து எட்டு முப்பது வரைக்கும் சாமி கும்பிட்டுட்டு அப்புறம் கொஞ்ச நேரம் அவங்க உட்காந்துருந்தோம் அப்புறம் அங்கேருந்து கிளம்பிட்டோம் கோயில் பக்கத்தில் பார்த்திங்கன்னா பீச் இருக்குது இப்போது அங்கே தான் போயிட்டுருக்கோம் நாங்கள் எப்போ இந்த கோயிலுக்கு வந்தாலும் இந்த பீச்சுக்கு வருவோம் ஆனால் இன்றைக்கி வந்து பார்த்திங்கன்னா யாருமே இருக்கலை பீச் வந்து ரொம்ப காலியாக இருந்தது நாங்கள் மட்டும் தான் இருந்தோம் ஸோ நல்லா காமாக பீச்சை என்ஜாய் பண்ணோம் ஆனால் என்ன வெயில் மட்டும்தான் கொஞ்சம் அதிகம் இன்னொரு ஜொமேட்டோ பேக் வந்து தண்ணியில் மதந்துட்டு இருந்தது என்ன பண்றீங்க 
பீச் ஓரமா இந்த சாமி படம் கடந்தது யாரோ வீட்டுல இருந்து கடல்ல வந்து போட்டிருப்பாங்க நினைக்கிறேன் நாங்க கிளம்பிட்டோம் பன்னீர் மட்டர் மசாலாவும் ரொம்ப பிடிக்கும் லஞ்சுக்கு அதுதான் பண்ணிருக்கேன் ஈவினிங்கிட்டோம் <laughs> கேக் வந்து கேக் பில இருந்து சாக்லேட் ரஃபில் கேக் ஆர்டர் பண்ணோம் அவன் பேர்ல ஆதித்யா வரும் சோ அது ரெப்ரசன்ட் பண்ற மாதிரி மேல சன் அது மூலமா அவன சன்ஷைன்னு சொல்லுவோம் சோ இத எல்லாத்தையுமே சிம்பாலிக்கா சொல்லும் போது அந்த கேக்ல ஒரு சன் வச்சிருக்கோம் ஹாப்பி बर्थडे டு யூ திருவான்மையூர் <laughs> 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 டிஸ்கிளைமர் சொல்லியிருந்தோங்க நான் கல்கி எழுதின பொன்னியின் செல்வன் புக்கு படிக்கல ஸோ எனக்கு வந்து படம் பிடிச்சிது ஸோ இது வந்து கல்கியோட பொன்னியின் செல்வனை பேஸ் பண்ணி எடுக்கப்பட்ட படம் இட்ஸ் அ ஒர்க் ஆஃப் ஃபிக்ஷன் நாட் ஹிஸ்ட்ரி அப்படின்னு நினச்சி பார்த்தோம் அப்படின்னா படம் நல்லா தான் இருக்குது பிஎஸ் டூ வந்து பிஎஸ் ஒன் அளவுக்கு இருக்கல கொஞ்சம் ஓகே தான் ரொம்ப ஓவராக எதிர்பார்த்துட்டோன்னு நினைக்கிறேன் அதனால கூட இருக்கலாம் பட் 
ஆக்டர்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா சூப்பராக நடிச்சிருந்தாங்க காஸ்டியூம் நல்லா இருந்தது லொக்கேஷன் நல்லா இருந்தது கதையுமே நல்லா இருந்தது ஒரு சில இடங்களை தவிர கொஞ்சம் முடிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவசரமாக முடிச்சிட்ட மாதிரியும் இருந்தது எனக்கு வந்து இந்த சீன் ரொம்ப பிடிச்சது மூணு சிப்ளிங்ஸ் ஒரே இடத்துல மீட் பண்றது கொஞ்சம் சென்டிமெண்டலா இருந்தது படத்துல ஏத்துக்கவே முடியாத விஷயம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஆதித்த கரிகாலர் வந்து தற்கொலை பண்ணிட்டு இறந்துடுறாரு அப்படின்னு காட்டுறதுதான் அவர் இறந்தால்தான் கதை மூவ் ஆகும் அப்படின்னா அங்கே ஆபத்துதவிகள்லாம் வந்து பதுங்கி இருந்த மாதிரி காட்டியிருந்தாங்க அவங்க யாராவது சொல்லிச்சினால கொண்டுட்டாங்க அப்படின்னு கூட காட்டி இருந்திருக்கலாம் ஏன்னா அவரோட இளவரசர் அவருக்கு வந்து நாட்டுக்கான கடமை இருக்குது அவரை வந்து வீராதி வீரர் சூராதி சூரன் காட்டியிருந்தாங்க அந்த அவரோட கடமையெல்லாம் விட்டுட்டு தற்கொலை பண்ணிட்டாருன்னு காட்டுறது என்ன ஒரு கொடுமை அது என்ன கொடுமை சார் இது அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்தது அதை வந்து உண்மையாகவே ஏற்றுக்க முடியல படி படம் நல்லா என்ஜாய் பண்ணி பார்த்தோம் தேட்டரில் வந்து பார்க்குறது நான் அவ்வளோ விரும்ப மாட்டேன் ஆனால் இந்த படமும் தேட்டரில் வந்து பார்த்தது கண்டிப்பாக வர்த்துட்டு அப்படின்னு தான் தோணுச்சு நீங்கள் இந்த படம் பார்த்துட்டீங்களா இந்த படத்தை பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க எந்த பாட் பிடிச்சது எது பிடிக்கல அப்படின்னு கண்டிப்பாக கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்க டின்னருக்கு வந்து மெக்டனல்ஸ்க்கு வந்திருக்கோம் பெரிய பெரிய மிக்ஸ் ஸ்பைசி சிக்கன் பர்கர் வாங்கியிருந்தேன் என் ஹஸ்பண்ட் இது தான் வாங்கினாங்க ஆனால் அவங்க வந்து மீல் காம்போ மாதிரி வாங்கினாங்க ஸோ கூட ஃப்ரைஸு ட்ரிங்க்கு அதெல்லாம் வரும் ஒன்று ஒன்றாடு ஒன்று நடக்காது பொண்ணு வந்து ஹாப்பி மீல் வாங்கியிருந்தா ஸோ அதிலேயே ட்ரிங்க் வரும் ஸோ அதில் வந்து அவ அவங்க கொடுத்துருந்த ட்ரிங்க்குக்கு பதிலாக அதை அப்கிரேட் பண்ணி மெக்கஃபே கிளாசிக் காஃபி வாங்கினான் ஸோ பையன் வந்து ரேப்பும் சாக்லேட் ஷேக்கும் வாங்கினான் ஸோ சாப்பிட்டு முடிச்சுட்டு அப்புறம் நாங்கள் கிளம்பிட்டோம் இப்போ டின்னர் சாப்பிட்டு வீட்டுக்கு போயிட்டு இருக்கோம் என் பையனோட பிறந்தநாள் செலிப்ரேஷனோடு இனிதே நிறைவடைந்தது இன்னைக்கு விழாக நான் இதோட முடிச்சுக்கிறேங்க இந்த விளாக் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்து அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஏதாவது கருத்துக்கள் இருந்தால் கண்டிப்பாக கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள் அதே மாதிரி இன்னும் நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க இன்னும் அடுத்த வீடியோ சந்திக்